നമസ്കാരം വരയിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഗുഡ്നസ് ടിവിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റായ പള്ളൂരത്തിൽ നിന്നുള്ള ബെൻസി ആന്റണിയാണ് സ്വാഗതം എങ്ങനെയാണ് വരയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ആ തുടക്കകാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ആദ്യം വരച്ച ചിത്രം ഏതായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെയല്ല ആദ്യം വരച്ച ചിത്രം അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആളുകളെ കിളികളെ മരം എല്ലാം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും ഫുൾ ടൈം വരയായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തില് വര കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹോബീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലോ ചെറുപ്പത്തിലോ എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അന്നത്തെ ബാലരമ്മ അമ്പിളിയമാവൻ അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വായിക്കും അത് വായിക്കുകയും ചെയ്യും അതിലുള്ള പാഠങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവാണ് അപ്പോ ഇത് കൂടാതെ ഈ വരയും ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സമയം വേഗം ജോലിയെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും സമയം എപ്പോഴാണ് വരയ്ക്കാറ് രാത്രിയിലാണോ ഇല്ല എന്റെ ജോലികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ സമയം എപ്പോഴാണോ അപ്പോഴും വരയ്ക്കും അപ്പൊ രാത്രി വരയ്ക്കണം എന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴും വരയ്ക്കും ഇപ്പൊ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തേക്കണം വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ബിസിനസ് പക്ഷെ ബ്രദേഴ്സിന്റെ പിള്ളേരുണ്ട് അവരെന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കും പെയിന്റ് ഒക്കെ എടുത്തു തരും പിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുമൊന്നുമില്ല വരയ്ക്കണ സമയത്ത് അവരെന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്
ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും നിറങ്ങളുടെ ലോകത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ട നിറമാണ് ഇപ്പൊ ബിൻസ് ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറം ഏതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം നിറം വൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്റെ പെയിന്റിങ്സ് എല്ലാം കളർഫുൾ ആയിരിക്കും എല്ലാ കളറുകളും ഞാൻ പെയിന്റിങ്സിൽ ഉപയോഗിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം അതറിയില്ല പണ്ട് തുടങ്ങിയ എനിക്ക് വൈറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം അതിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം എനിക്കുണ്ട് വൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ വൈറ്റ് കൊണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്റെ പെയിന്റിങ് കളർഫുൾ ആണ് ഇഷ്ടം നിറം വൈറ്റ് ആണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് യാത്രകൾ ചേച്ചിയുടെ ചിത്രരചനയിൽ എത്രത്തോളം യാത്രകൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് യാത്ര പോകാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ യാത്ര പോകുമ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണും കാണുമ്പോഴും ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വെക്കും അത് പിന്നീട് അത് ഞാൻ വരച്ചെടുക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുള്ളായിട്ട് അപ്പൊ കണ്ടത് അത്ര ഭംഗി തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അത് കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി പക്ഷെ ആ പിക്ക് ആയിരിക്കും എന്റെ മനസ്സിലെ അത് ഞാൻ വരച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് യാത്രകൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടവുമാണ് ഇപ്പോ വരയ്ക്കുമ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും സബ്ജക്ട് ബേസ് ചെയ്താണോ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ യാത്ര അനുഭവങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്ത സബ്ജക്ട് ആണോ അതെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്ത സബ്ജക്ട് ആണോ വരയ്ക്കുന്നത് ജീവിത അനുഭവങ്ങളും വരയ്ക്കാറുണ്ട് പിന്നെ യാത്ര പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ തോന്നണത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് വരച്ചെടുക്കും നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ സീനറിയെ കാണുമല്ലോ അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കും അങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകാഗ്രത വേണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിജനമായ പ്രദേശം വേണം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് ഏകാഗ്രത ഇല്ലാത്ത സമയത്തും വരയ്ക്കും അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ ബഹളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വരയ്ക്കും പക്ഷെ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സൈലന്റ് പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാം ചേച്ചി വരച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രം ഏതാണ് ഈ ജീസസിന്റെ ചിത്രം എനിക്കൊരു പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് പിന്നെ എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഓരോന്നും എനിക്കിഷ്ടമാണ് 
ഓരോന്നും ഒരു ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ഓരോ സമയത്ത് മനസ്സിൽ തോന്നണതാ ഞാൻ മറിച്ചു വെക്കണേ അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഓരോന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു ഇത് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പെയിന്റിങ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോവും പിന്നെ കുറച്ച് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നോക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ പെയിന്റിങ് പെയിന്റിങ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ അതോ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുവാണോ എന്താ ചെയ്യാറ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വരില്ലേ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ പെയിന്റിങ് എടുത്തു കൊടുക്കും എപ്പോഴും വരച്ച് വരയ്ക്കും വരയ്ക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്റെ പെയിന്റിങ് എപ്പോഴും വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴും എന്റെ പെയിന്റിങ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഹൗസ് വാമിംഗ് ഒക്കെ വരില്ലേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും പെയിന്റിങ് അപ്പോ വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ വരുന്നവർ എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അവരുടെ സജഷൻ കേട്ട് വരയ്ക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തരും ചിലപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ അത് നോക്കി പിന്നീട് അത് മാറ്റി വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിന്റെ എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിന് എന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും വരച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല വരയ്ക്കാത്ത ഒരു സമയം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും വരച്ചോണ്ടിരിക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വരയ്ക്കുക എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ വരയ്ക്കുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടില് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പന്റെ അമ്മ ചേച്ചി ചേച്ചിമാര് ആങ്ങളമാര് എല്ലാവരും ഉള്ള കുടുംബമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വാങ്ങിയൊക്കെ തരും ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വീടില്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കൺമുന്നിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ വിടുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് കെയറിംഗ് ആയിരുന്നു അവരുടെ അപ്പം അവര് നമ്മള് അവരുടെ കണ്ണെത്താത്ത സ്ഥലത്ത് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന വിടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല പഠിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം കലാഭവനിലും പോയി പക്ഷെ അത് ട്രാവലിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടുകാരും അപ്പൻ അമ്മ എല്ലാവരും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് യാത്ര പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ കലാഭവനിൽ പഠിച്ച കുറച്ചു കാലത്ത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതെ അതെ അത് കുറച്ചു കാലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വളരെ കുറച്ചു നാളെ പോയുള്ളൂ ചേച്ചി തനിയെ വരച്ചു പഠിക്കുന്ന ശൈലി അതെങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് അത് ശരിക്കും എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് വരയ്ക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചു തുടങ്ങും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ വരും തന്നെ വരും നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിലേക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വന്നോളും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ചേച്ചിക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരാണോ മനസ്സിലാക്കിയത് വീട്ടുകാരാണ് വീട്ടുകാരാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കും പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോഴും പറയും എന്നോട് നീ അന്ന് തന്ന പടം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല വെറുതെ അപ്പം വരയ്ക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു പണി ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും മുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞും ഞാൻ വരയ്ക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പെൺകുട്ടി ായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു വരച്ചിരുന്നേ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സീനറിയിലേക്ക് മാറി പിന്നെ സീനറിയായി വരയ്ക്കല് ഇപ്പൊ എല്ലാം വരയ്ക്കും എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തികളെ വരയ്ക്കാനാണോ ഇഷ്ടം അതോ ഇപ്പൊ ആ ക്രൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി പ്രകൃതി വരയ്ക്കാനാണ് ഇഷ്ടം കുറച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ പോലും എനിക്കൊരു രൂപം കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മുറ്റത്തിരുന്നാലും എവിടെ ഇരുന്നാലും ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇത് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും വരയ്ക്കുന്നത്
അങ്ങനെ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും എന്തെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സീനറി ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോ തന്നെ അത് ക്യാൻവാസിലേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല ചേച്ചി ചിത്രരചന പഠിക്കാതെ തന്നെ ഒരുപാട് മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് ദൈവ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അല്ലെ അതെ അതെ എന്നെ ദൈവം ദൈവം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ദൈവമാണ് എന്നെ ശരിക്കും നടത്തണേ എനിക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഈ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റും ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ചിത്രം വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഒരു ആത്മബന്ധം വരാറുമുണ്ട് ചിത്രം ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയല്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ പിടിച്ച് വരച്ച് എടുക്കണതാണ് അതിനോട് നമുക്കൊരു അനുബന്ധം ഉണ്ട് എങ്ങനെ പോയാലും എന്റെ പെയിന്റിങ് എന്റെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് ഇവിടെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും എന്റെ പെയിന്റിങ് തിരിച്ചറിയും ഞാൻ അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിഷമം തോന്നും അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം ആ അതെ അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഞാൻ എന്റെ പെയിന്റിങ് കൊടുക്കണേ ഈ വരയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹോബീസ് ഉണ്ട് വായനയോ യാത്രയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വായനയുണ്ട് യാത്ര എപ്പോഴും ഇല്ല ഇടയ്ക്കുണ്ട് വായിക്കാൻ എനിക്ക് പണ്ട് തുടങ്ങിയ ഇഷ്ടമാണ് ചെറുപ്പം തുടങ്ങി ഞാൻ വായിക്കും വായിക്കലും വരയ്ക്കലും ആണ് എന്റെ ഹോബീസ് ചേച്ചിയുടെ ഡ്രീം പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത്ര വലിയ ഡ്രീംസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എക്സിബിഷൻ ഒക്കെ ഇനിയും ചെയ്യണം ഇനിയും കൂടുതൽ വരയ്ക്കണം നല്ല നല്ല പെയിന്റിങ്സ് കൂടുതൽ വരയ്ക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ചിത്രരചന ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം എന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഡ്രോയിങ് പഠിക്കല് അപ്പൊ എനിക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ വിഷമം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാല് ഞാനിപ്പോ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നന്നായി തന്നെ വരച്ചു പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ വിഷമമില്ല ഇപ്പോ മറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അവർ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായും എല്ലാം രീതിയിലും അവർ പഠിച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ചിത്രങ്ങളും ചേച്ചിയുടെ ചിത്രങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് അത് നോക്കിക്കാണുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്റെ പടം അത്ര അത്ര അവർ പഠിച്ചവരല്ലേ അപ്പൊ അത്ര നന്നാവില്ല പക്ഷെ അവരുടെ നല്ല വശങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ഞാൻ അത് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് എന്റെ പടങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും ശരിക്കും ചേച്ചി ചിത്രരചന പഠിക്കാതെ തന്നെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഈ കഴിവ് ലോകം അറിയണം അപ്പൊ ഇനിയും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അതിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഭർത്താവുണ്ട് കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ നന്ദി
വരയിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ഈശോ മിഷേക്ക് സ്തുതിയായിരി